Wir zeigen Ihnen heute die Bedienungsanleitung für den perfekten Chefsessel für Ihr Büro aus dem Hause Springop Bürotechnik. Diese Sessel lindern Ihr Rückenproblem oder vermeiden, dass es zu Rückenproblemen überhaupt kommt. Die Bioswing-Sitzsysteme verfügen über eine weltweit einzigartige Technologie. Ein nach allen Seiten bewegliches, kontrolliert gedämpftes 3D-Sitzwerk, das die Energie des Körpers dynamisch reflektiert. Ihr Nervensystem aktiviert hierauf Ihre Haltemuskulatur mit einer erhöhten Dynamik. Ihr Körper und Ihr Geist gelangen in ein aktives Gleichgewicht. Es funktioniert automatisch, ohne dass Sie selber Einstellungen am Sitzwerk vornehmen müssen. Die Sitzhöhe stellen Sie über den linken hinteren Bediengriff unter der Sitzfläche ein. Zum Anheben der Sitzfläche entlasten Sie den Sitz, ziehen Sie den Bediengriff nach oben und lassen Sie diesen in der gewünschten Position los. Zum Absenken der Sitzfläche ziehen Sie diesen im Sitzen nach oben und lassen Sie ihn in der gewünschten Position los. Stellen Sie die Höhe der Sitzoberfläche etwas höher als Ihre Kniekehlen. Ober- und Unterschenkel bilden einen jeweils über 90 Grad geöffneten Winkel. Die Füße stehen ganzflächig auf dem Boden, ohne erhöhten Druck auf die Oberschenkelrückseiten. Die Sitztiefe stellen Sie über den rechten vorderen Bediengriff ein. Ziehen Sie dazu den Bediengriff nach oben und durch gleichzeitiges Schieben des Sitzpolsters nach vorne oder hinten verändern Sie die Sitztiefe. Durch die Sitztiefenverstellung können Sie die Horizontalausrichtung der Sitzfläche individuell an Ihre Oberschenkellänge anpassen. Achten Sie darauf, dass die Sitzflächenvorderkante in etwa drei Finger breit von der Kniekehle entfernt ist, während Sie mit Ihrem Becken Kontakt zur Rückenlehne haben. Zur Unterstützung der physiologisch richtigen Beckenkippung und gleichmäßigen Druckbelastung Ihrer Oberschenkelrückseiten können Sie die Neigung der Sitzfläche einstellen. Die Neigung des Sitzes sorgt für die gewünschte Aufrichtung der Wirbelsäule in ihre natürliche Form. Die Sitzneigung stellen Sie über den linken vorderen Bediengriff ein. Drücken Sie diesen nach vorne und anschließend nach unten. Die gesamte Sitzfläche neigt sich entsprechend Ihrer Körpergewichtsverlagerung und Oberschenkelposition. Die Fixierung in der gewünschten Position erfolgt, indem der Bediengriff wieder nach oben gezogen wird. Nach der Einstellung der Sitzneigung kann eine Nachkorrektur der Sitzhöhe erforderlich sein. Zur Entlastung der Schulter- und Nackenmuskulatur können die Armlehnen in der Höhe eingestellt werden. Zur Veränderung der Armlehnhöhe ziehen Sie die Taste nach oben und bringen Sie gleichzeitig die Auflagen auf die gewünschte Höhe. Justieren Sie die Höhe so, dass Ihre Unterarme locker aufliegen können und Sie keine Anspannung in der Schulter spüren. Bei den Multifunktionsarmlehnen können die Armlehnenauflagen zusätzlich in der Breite und Tiefe angepasst werden. Dazu die Armlehnen gegen den Rastwiderstand seitlich oder vor und zurück verschieben bzw. drehen. Beide Armlehntypen lassen sich durch die Langlochführung am Träger in der Breite regulieren. Lösen Sie dazu die Schrauben an der Unterseite des Sitzpolsters, bestimmen Sie die Breite durch Ziehen der Armlehne nach außen oder innen und ziehen Sie anschließend die Schrauben wieder fest. Durch die individuell einstellbare Lumbalstütze können Sie die Wölbung der Rückenlehne im Bereich Ihrer Lendenlordose anpassen. Dazu das Drehrad rechts an der Rückenlehne ganz nach vorne drehen, um die Wölbung zu verstärken. Dann greifen Sie im Sitzen mit beiden Händen nach hinten an die Rückenlehne und bringen diese durch Schieben nach oben, bis Sie die Lumbalstütze etwas über Ihre Gürtelhöhe spüren. Durch ein Drehen des Drehrades nach hinten bewirken Sie eine Abschwächung der Wölbung. Die Rückenlehne stellen Sie tiefer, indem Sie diese ganz nach oben bringen. Nur aus der obersten Position kann diese wieder nach unten gebracht werden. Die Trainbackmatik reagiert auf den Anlehndruck und synchronisiert Sitz und Lehne automatisch für einen körpergünstigen Bewegungsablauf von der aufrechten bis zurückgeneigten Haltung. Für die Einstellung der Neigung den rechten hinteren Bediengriff nach oben ziehen und halten. Rückenlehne und Sitzpolster folgen nun ihren Bewegungen. 
Lassen Sie den Hebel los, so bleiben Rückenlehne und Sitzpolster in der momentanen Neigung fixiert. Den Permanentkontakt aktivieren Sie, indem Sie den Bediengriff nach oben ziehen und nach hinten drücken. Die Trainbackmatik ermöglicht Ihnen weiterhin, den Rückenlehndruck stufenlos einzustellen. Unter dem Rückenlehnendruck wird der Widerstand der Rückenlehne beim Rückneigen bzw. der Schub beim Vorneigen verstanden. Den Rückenlehnendruck verändern Sie durch Drehen am Handrad vorne mittig unterhalb Ihrer Sitzfläche. Drehen Sie dieses Handrad im Uhrzeigersinn, so nimmt der Rückenlehnendruck zu. Drehen Sie dieses Handrad gegen den Uhrzeigersinn, so nimmt der Rückenlehnendruck ab. Die Nackenstütze können Sie in der Höhe durch Überwinden des Rasterwiderstandes verschieben. Optimal sollte diese in der Höhe des unteren Hinterhauptes eingestellt sein. Für die Neigungseinstellung drehen Sie die Nackenstütze nach vorne oder hinten. Vor allem in der nach hinten geneigten Entspannungshaltung dient die Nackenstütze der Entlastung der Halswirbelsäule. Nachdem Sie Ihren Bioswing optimal für sich eingestellt haben, sollten Sie die Tischhöhe auf Ihre optimale Sitzhöhe einstellen. In einer aufrechten Sitzposition sind Ihre Unterarme leicht nach unten ausgerichtet. Die Armlinienauflagen sind ca. 2 cm oberhalb der Tischoberkante. Ihre Ellenbogen sind damit etwa auf Höhe der Mitte Ihrer PC-Tastatur. Passen Sie sich bitte nicht der Tischhöhe an, indem Sie zum Beispiel Ihre optimale Sitzhöhe verlassen, sondern passen Sie die Tischhöhe Ihren Bedürfnissen an. Kleinen Personen empfehlen wir für die optimale Sitzhöhe am Tisch die Verwendung einer erhöhten Fußauflage, falls sich Ihr Tisch nicht tief genug einstellen lässt. Ihr Bildschirm sollte mit seiner Oberkante etwa auf Augenhöhe sein und 10 bis 20 Grad nach oben geneigt sein. Sie sollten nicht zu nah und nicht zu weit entfernt von Ihrem Bildschirm sitzen. Je nach Bildschirm und Schriftgröße beträgt der Abstand 50 bis 70 cm. Achten Sie darauf, dass Sie alles auf Ihrem Bildschirm entspannt lesen können, ohne dass Sie sich Ihrem Bildschirm entgegenbeugen müssen.